웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 셀프 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 그리드 뷰 행을 드래그 앤 드롭으로 이동하는 동작을 동일한 그리드 뷰 내에서만 허용할 수 있습니다. 사용 예입니다. 드래깅을 허용할 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 셀프 속성 값을 true로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 현재 좌측 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 셀프 속성 값은 기본 값인 false이고, 이 경우 그리드 뷰 행을 드래깅하여 이동할 수 없습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 좌측 그리드 뷰의 데이터 드래그 드롭 셀프 속성 값을 true로 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 좌측 그리드 뷰의 행들을 드래깅하여 이동할 수 있습니다. 단, 좌측 그리드 뷰 내에서만 이동 가능하고, 다른 그리드 뷰로는 이동할 수 없습니다. 다른 그리드 뷰로에 이동할 수 있도록 설정을 변경해 보겠습니다. 데이터 드래그 드롭 셀프 속성 값은 펄스로 변경하고, 대신 데이터 드래그 드롭 속성 값을 true로 지정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 좌측의 그리드 뷰에서 우측의 그리드 뷰로 그리드 뷰 행을 드래깅하여 이동할 수 있습니다. 또한 동일한 그리드 뷰 내에서도 그리드 뷰 행을 드래깅하여 이동할 수 있습니다. 즉, 데이터 드래그 드롭 속성만 true로 설정하면 동일한 그리드 뷰및 다른 그리드 뷰로 행을 드래깅하여 이동할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.